எனை இன்று நற்றாய்க்கும் எனை வளர்க்கும் தமிழ் செவிழிக்கும் முதற்கண் வணக்கங்கள் உலகெங்கும் நிறைந்துள்ள தமிழ் பேசும் நல் உள்ளங்களுக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்து கொண்டிருக்கும் உங்களுக்கும் கரம் குவித்து சிரம் தாய்த்து யூகேவின் அன்பான வணக்கங்கள் சாபங்கள் சாபங்கள் என்றாலே நம்மையும் அறியாமல் நம் மனதில் ஏதோ இனம் புரியாத பயம் ஏற்படுகின்றது அல்லவா ஆனால் இந்த வீடியோவை சும்மா ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணி பாருங்க சாபங்கள் இருக்கின்றன என வரலாறு கூறினாலும் சாபங்கள் பழிக்குமா என்ற கேள்வி இந்த இருபத்தி ஒன்னாம் நூற்றாண்டு மக்கள் மத்தியில் இருக்கவே செய்கின்றது பிறர் ஏதாவது பிழை செய்தால் அல்லது தான் செய்வதற்கு வழி இல்லாமல் திக்கு முக்காடும் போது அல்லது தன்னை இன்னலுக்கு உட்படுத்தியவரை குறைந்தபட்சம் வாய் வார்த்தைகளையாவது பயன்படுத்தி கடுமையாக சபிப்பார்கள் பெரிதும் இவை கட்டுக்கதைகள் என்றே பலரும் கூறுகின்றனர் ஆனாலும் உலக வரலாற்றில் அந்த கருத்தை மறுத்து சாபங்கள் உண்மையில் உள்ளன என்பதை நிரூபிக்கும் விஷயங்கள் உள்ளன அத்தகைய ஏழு சாபங்கள் பற்றி நாம் இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அமெரிக்க அதிபர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட சாபம் அதிபர் கென்னடி குடும்பத்திற்கான சாபம் பனி மனிதனின் சாபம் சூப்பர்மேன் கேரக்டர் சாபம் கோஹினூர் வைரத்தின் சாபம் அழும் சிறுவனின் ஓவியத்தின் சாபம் ஜோசப் ஸ்டாலினுக்கு அளிக்கப்பட்ட சாபம் இவ்வாறு உலகத்தையே கதிகலங்க வைத்த உலக வரலாற்றில் சபிக்கப்பட்ட பிரபலமான ஏழு சாபங்களை பற்றி பார்ப்போம் வணக்கம் நான் உங்கள் யூ கே இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி வரை பாருங்க உண்மையிலேயே நம்ம கதிகலங்க வைக்கும் பல அரிய தகவல்கள் உங்களுக்காக காத்துக் கொண்டுள்ளது வாங்க வீடியோக்குள்ளார போகலாம் ஒன்று அமெரிக்க அதிபர்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட திபக்கயனாவின் சாபம் அமெரிக்காவின் பழங்குடி மக்களின் தலைவரான டக்கும்சே தனது பதவி காலத்தில் புகழ்பெற்ற திபக்கானோவின் போரில் தோல்விக்கு பின்னர் ஒரு சாபத்தை கூறிவிட்டு இறந்ததாக கூறப்படுகிறது அதாவது இவரது இறப்பின் பின்னர் ஒவ்வொரு இருபது வருடத்திற்கும் அமெரிக்காவினை ஆட்சி செய்யும் ஆட்சியாளன் கொலை செய்யப்படுவான் என்றே அந்த சாபம் அந்த சாபத்திற்கு சிக்கி முதலில் கொலை செய்யப்பட்டவர் அந்த போரை வெற்றி கண்ட அதிபரான என்றி ஆரிசன் ஆவார் அடுத்த இருபது வருடத்திற்கு பின்னர் கொலை செய்யப்பட்டவர் நாம் அனைவரும் அறிந்த ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இந்த சாபம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டு வரை நீடித்ததாக கூறப்படுகிறது இரண்டு அமெரிக்க அதிபர் ஜான் எஃப் கென்னடி குடும்பத்திற்கான சாபம் அமெரிக்காவின் புகழ்பெற்ற கென்னடி குடும்பத்திற்கு எதிராக ஒரு சாபம் ஏற்பட்டதாக கூறப்படுகிறது ஜனாதிபதியான ஜான் எஃப் கென்னடி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூணில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் இறந்தார் சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு அவரது சகோதரர் ராபர்ட் கென்னடி துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார் சகோதரின் மகன்களில் ஒருவர் அளவுக்கு அதிகமான போதைப் பொருள் எடுத்துக்கொண்டதால் அவரும் இறந்தார் ராபர்டின் மகன்களில் மற்றொருவர் பணியில் விளையாடும் போது விபத்தில் இறந்தார் ஜூனியர் ஜான் கென்னடியின் விமான விபத்தில் உயிரிழந்தார் இவ்வாறு கென்னடி குடும்பத்தில் பலர் உயிரிழந்துள்ளனர் மூன்று பனி மனிதனின் சாபம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னாம் ஆண்டில் இத்தாலி ஆல்ப்ஸ் பகுதியில் பனியில் உறைந்து போன ஒரு மனிதனின் சடலம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இது சுமார் ஐம்பத்து மூன்று நூற்றாண்டுகள் அதாவது ஐயாயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமையானது என்று கணிக்கப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து கண்டுபிடிப்பில் ஈடுபட்ட பல பேராசிரியர்களும் வரலாற்று ஆசிரியர்களும் அவ்வப்போது இறக்கத் தொடங்கினர் மொத்தமாக ஏழு பேர் இறந்தனர் அவர்களில் நாலு பேர் திடீர் விபத்துக்களில் இறந்துள்ளனர் அவர்களின் அந்த மரணத்திற்கு காரணம் உறைந்த பணியில் இருந்து எடுக்க மனித சடலத்திற்கு உரித்தான மனிதன் மீது இருந்த ஒரு பயங்கரமான சாபம் என்று பெரிதும் நம்பப்படுகின்றது நான்கு சூப்பர்மேன் கேரக்டர் சாபம் ஆம் நாம் திரைப்படத்தில் பார்த்த சூப்பர்மேன் சாபம் தான் ஏனென்றால் இந்த கதாபாத்திரத்துடன் தொடர்ந்தும் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பல பிரச்சனைகளை சந்தித்துள்ளார்கள் என்பதே இதற்கு காரணம் சூப்பர்மேன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்த நடிகர்களும் அதில் பங்கேற்றவர்களுமே இவ்வாறு உயிர் இழந்துள்ளார்கள் இந்த கதாபாத்திரத்தை உயிர்ப்பித்த நடிகர் தற்கொலை செய்து கொண்டார் கிறிஸ்டோபர் ரீவ் என்ற நடிகர் நிரந்தரமாக தொடர் நோயால் பீடிக்கப்பட்டு ஊனமுற்றார் புகைப்பிடிக்கும் பழக்கம் இல்லாத கிறிஸ்டோபரின் மனைவி நுரையீரல் புற்றுநோயால் உயிரிழந்தார் மற்றொரு சூப்பர்மேன் கதாபாத்திரத்தின் குழந்தை கதாபாத்திரத்தில் நடித்தவர் லீ குய்க்லி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னில் தனது பதினாலு வயதில் இறந்தார் இதுபோல மிகப்பெரிய ஒரு பட்டியலே உள்ளது சூப்பர்மேன் காமிக் புத்தகத்தை உருவாக்கியவர்கள் கதாபாத்திரத்திற்கு முறையாக பணம் செலுத்தாததே சாபத்திற்கு காரணம் என்று கூறப்படுகிறது ஐந்து கோஹினூர் வைரத்தின் சாபம் 
போயினூர் டைமண்ட் என்பது இந்தியாவிலிருந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மிகவும் பிரபலமான மற்றும் அதிக விலை மதிப்பு மிக்க வைரங்களில் ஒன்றாகும் அதே போல இந்த கோகினூர் வைரத்துடன் கடுமையான ஒரு சாபம் ஒன்றும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது கோகினூர் வைரம் ஒரு பெண்ணுக்கு சொந்தமானால் அந்த பெண்ணுக்கு செழிப்பை அள்ளி கொடுக்கும் அதே வைரம் ஒரு ஆணிடம் சென்றடைந்தால் அவன் உயிரோடு இருக்க மாட்டான் அல்லது அவனைப் போல ஒரு துரதிருஷ்டசாலி யாரும் இருக்க முடியாது தற்பொழுது இந்த கோகினூர் வைரம் இங்கிலாந்து ராணியிடம் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது ஆறு அழும் சிறுவனின் ஓவியத்தின் சாபம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் தான் இந்த அழுகின்ற சிறுவனின் ஓவியம் பிரபலமானது இதை புரூனோ அமட்டியோ என்ற இத்தாலிய ஓவிய கலைஞர் வரைந்தார் குழந்தைகள் காப்பக வீட்டில் ஒரு குழந்தையை பார்த்து வரைந்து இவர் அதை உருவாக்கியதாக கூறப்படுகிறது இருப்பினும் இந்த ஓவியத்தின் சாபம் அவர் ஓவியத்தை வரைந்த அந்த இடமே எரிந்து போனதில் இருந்துதான் ஆரம்பமானது ஆனால் அவ்வளவு பெரிய விதத்திலும் ஓவியம் சிறிதும் பாதிக்கப்படவில்லை என்று கூறப்படுகிறது இதையடுத்து அந்த ஓவியத்தை வாங்கிய தம்பதியரின் வீட்டிற்கு தீ ஏற்பட்டுள்ளது ஆனால் அப்போது கூட இந்த ஓவியம் சிறு கீரல்கள் அளவும் சேதமடையவில்லை இந்த ஓவியத்தின் பிரதிகள் பிறகு அடிக்கடி எரிந்து போன வீடுகளில் இருந்து தொடர்ந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது என்று கூறப்படுகிறது இந்த அடிப்படையில் சாபம் தொடர்ந்து ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது ஏழு ஜோசப் ஸ்டாலினுக்கு அளிக்கப்பட்ட தீமூர் கல்லறையின் சாபம் தீமூர் என்பது துருக்கிய மற்றும் மங்கோலிய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ஒரு படையெடுப்பாளர் அவர் உஸ்பெகிஸ்தானின் திமுரிட் ராஜ்யத்தின் ஆட்சியாளனாவார் கிபி ஆயிரத்தி நானூத்தி ஐந்தில் இறந்த இந்த ராஜாவின் உடலை மீட்டு சோவியத் யூனியனுக்கு எடுத்துச் செல்ல ஜோசப் ஸ்டாலின் நடவடிக்கை எடுக்கிறார் அந்த கல்லறையில் எனது கல்லறையை யார் திறந்தாலும் அவர்கள் என்னை விட கடுமையான படையெடுப்பாளரை எதிர்க்க நேரிடும் என்று இருந்ததாக கூறப்படுகிறது கல்லறையில் இருந்து உடலை எடுத்துச் செல்லும்போது ஸ்டாலின் சில சிக்கல்களை சந்திக்க நேரிடும் என்று நான் அந்த நாட்டின் பூர்வீகவாசிகள் எச்சரிக்கின்றனர் அதையும் தாண்டி இந்த உடலை எடுத்துச் சென்ற மூன்று நாட்களுக்கு பிறகு ஜெர்மனி நாட்டை சேர்ந்த நாசிப் படைகள் சோவியத் யூனியனை ஆக்கிரமிக்கின்றன இந்த படையெடுப்பால் மில்லியன் கணக்கான மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் இதன் மூலம் இந்த கல்லறையும் உடலும் சபிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் நான் நம்புறேன் பிடிச்சிருந்ததுனால் லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மேலும் நம்ம யூகே மோட்டிவேட் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கும் பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போதான் நம்ம யூகே மோட்டிவேட் தமிழ் சேனலில் தினம் தினம் மாலை ஐந்து மணிக்கு வரும் புத்தம் புதிய வீடியோக்களுக்கான நோட்டிபிகேஷன் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நிறைவாய் உயர்வாய் நான் உங்கள் யூகே